¿Qué tal? Saludos. Les voy a mostrar, Raza, este motorcito 2054 de cilindrada. ¿Cuál es la diferencia de un motor grande a un motor pequeño? El motor 1600 es el original. El cigüeñal, la biela sube y baja 69 milímetros. Y el diámetro del pistón es 85.5. Entonces, para hacer una cilindrada como esta, se cambia el cigüeñal por uno un poquito más grande, que en este caso es 74 milímetros, y el pistón 94. Entonces, en vez de 69, ahora es 74. 5 milímetros más es lo que sube y baja el pistón. Y el diámetro del original, que es 85.5 a 94, también cambia el diámetro. Y ahí automáticamente el motor se hace, en este caso, 2054. Fíjense que muy importante a los amigos mecánicos platicar con los clientes. Porque me decía el, el cliente este, Freddy, un saludo a Freddy. Me decía Freddy que él quería más fuerza. Ok, te voy a hacer un motor, te vamos a armar un motor más grande. Ok, dice, ¿puedo correr en carretera bien? muy rápido, digo no, no, espérame lo que te da la velocidad final es la transmisión, tú puedes traer un motor como este con más fuerza este motor va a arrancar más rápido, va a ser mucho más fuerte que un motor 1600 pero la velocidad final te la da la transmisión podemos traer un motor como este y o un 1600 vas a 4000 revoluciones, 4500 y vas a tal velocidad es independiente, la fuerza del motor es independiente de la velocidad final entonces, ya platicando con Freddy, que, que bueno que nos pusimos de acuerdo, platicamos y ya le dije yo, bueno, entonces, te damos un motor fuerte como este. Y también hay que mover la transmisión. Entonces, le cambiamos el paso a la transmisión de una transmisión con un paso muy corto, que es el 4, 437, que son los que hay más en México. Le pusimos un paso un poquito más largo, un 388, le cambiamos la cuarta. Entonces, ya este motor va a traer fuerza para arrancar, y también va a traer la transmisión para mover el, el carro. Va a traer un paso un poquito más largo. Vamos a prender eso para que lo vean. Ya todo prendido un ratito, ¿eh? Ya está prendido y de hecho ya está caliente. Si lo toco me, me quema. Más les quería mostrar un árbol pequeño. 462 Bupac. Vamos a darle marcha. Ahí está. Es un árbol muy pequeño. El árbol es pequeño para que tenga revoluciones en baja. Para que tenga la fuerza en baja. puntería dos tres veces cuatro veces ya hicimos dos cambios de aceite pero un amigo me dio antecedentes de freddy dicen que, que este cliente es pata este sí desquita el costo del motor entonces nos fuimos conservadores con una relación de compresión de ocho y media a una el que quiera saber a qué me refiero cuando la compresión ocho y media nueve y media una siete a una lo que sea nomás déjenos saber y les explicamos a qué me refiero con la compresión. Es una compresión conservadora para un carro de calle. Moto grande con una compresión conservadora. Hoy te esperamos al buen Freddy. Ya no tarde en llegar para entregarle su bocho y que lo maneje. Mira Freddy, ya está el motor. Ya está el bochito. 2054. Ya sentamos el motor. Si le puedes dar, le puedes pisar, pero despacio. No, esa risa no me gustó. Bueno, despacito, ya, ya, lo, ya lo estuve prendido mucho rato, ya lo prendimos, lo apagamos, ya hicimos dos cambios de aceite, ya calentamos punterías 20 veces. Entonces, ahorita te lo llevas. Despacito. Despacito. Ok.